हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम टू जीएस एकेडमी होप सो आप सब ठीक हैं आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर फाइव के बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर फाइव इज ऑल अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर ठीक है स्टूडेंट्स देर आर समथिंग लाइक फाइव फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर स्टिल नाउ और इसमें लेट मी जस्ट मेक यू काउंट वन टू थ्री फोर फाइव द फर्स्ट वन इज बोज इसके बारे में कमो बेशी लोग जानते हैं द सेकेंड वन इज गैस ओके फाइन सॉलिड कर लेते हैं पहले सॉलिड देन देर इज लिक्विड देर इज गैस एंड देन देर आर समथिंग लाइक आयोनिक स्टेट और स्टूडेंट्स आयोनिक स्टेट को यू यूज टू कॉल इट एज प्लाज्मा ठीक है और बात करते हैं एम की पहला एम सी क्यू है हाउ मेनी टाइम्स लिक्विड आर डेंसर देन गैसेस आपको नजर आ रहा है हंड्रेड टाइम्स समथिंग लाइक टेन थाउजेंड टाइम्स और टेन थाउजेंड टाइम्स वन लैक टाइम्स ये इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर थाउजेंड टाइम्स डेंसर देन दैट ऑफ गैसेस थाउजेंड टाइम्स गैसेस से डेंसर होते हैं ठीक है लिक्विड्स जो हैं गैसेस से थाउजेंड टाइम्स डेंसर होते हैं सो दैट मेक्स द आंसर गैसेस आर द लाइटेस्ट लेट्स टॉक बट सेकेंड एम्स क्यू आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर गैसेस सबसे हल्की होती हैं एज कम्पेयर टू ऑल दी ऑल दी अदर मैटर लाइक सॉलिड एंड लिक्विड्स डेंसिटीज आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ राइट किस टर्म्स में आप डेंसिटी को एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा गैसेस को हमेशा आप ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हो जबकि जो सॉलिड्स होते हैं ठीक है और जो लिक्विड्स होते हैं उनको स्टूडेंट्स आप एक्सप्रेस करते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ठीक है ये डिफरेंस याद रखना है आपने क्योंकि ये डिफरेंस अमूमन जो है ये बोर्ड में आ जाता है और इम्पोर्टेंट होता है so at freezing point which one of the following coexist in dynamic equilibrium acha ye jo second mcq hai students iska jawab bhi yahi par aap dekh sakte ho ye hai lines gases ki density jo hai wo gram per decimeter cube mein hoti hai jabki liquid aur solid ki density jo hai wo gram per centimeter cube mein hoti hai theek hai uske baad they are talking at freezing point which one of the following coexist in dynamic equilibrium students ye freezing point ki definition hai Let's move towards the page number something like uh, here we have page number eighty eight. ठीक है और इसमें आप देख सकते हो when liquids are cooled, the vapor pressure of the liquid decreases and a stage reaches. Uh, when vapor pressure of a liquid state becomes equal to the vapor pressure of a solid state, right? यानी vapor pressure of liquid state जो है वो बराबर हो जाए vapor pressure of सॉलिड स्टेट तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं ठीक है uh, इसको समझने के लिए ये होता है कि जब वेपर्स प्रेशर लगा रहे होते हैं जैसे ये हमारे पास एक सॉलिड है बर्फ़ है ठीक है अब ये सॉलिड uh, का भी वेपर प्रेशर है यानी जो मॉलिक्यूल अभी बर्फ़ के साथ अटैच है उसका भी एक प्रेशर है और एक मॉलिक्यूल जो डेफिनेटली वेपर बन चुका हुआ है ऊपर है उसका भी प्रेशर है ठीक है जब ये वाला प्रेशर यानी सॉलिड uh, सॉलिड का जो प्रेशर है ठीक है सॉलिड का प्रेशर वो बराबर हो जाएगा लिक्विड के प्रेशर के ठीक है द प्रेशर इफ बोथ प्रेशर आर इक्वल देन दिस थिंग इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट राइट सॉलिड लिक्विड यू जिस नीड टू रिमेम्बर लिक्विड एंड सॉलिड और सॉलिड लिक्विड राइट सो लेट्स मूव टूवर्ड्स फोर सॉलिड पार्टिकल्स प्रोसेसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन सॉलिड पार्टिकल्स में कौन से मोशन होते हैं रोटेशनल मोशन स्टूडेंट्स होते हैं यू कैन गैस गैसेज हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स में भी होते हैं समटाइम्स सॉलिड में नहीं होते हैं बहरहाल वाइब्रेशनल मोशन जो हैं वो सॉलिड्स में होते हैं ठीक है सॉलिड पार्टिकल्स में वाइब्रेशनल मोशन होते हैं ट्रांजेशनल मोशन जो हैं ये लिक्विड्स में भी ज़्यादा होते हैं और सॉलिड्स में नहीं होते ट्रांजेशनल वाइब्रेशनल मोशन दैट कुड नॉट बी पॉसिबल क्योंकि ट्रांजेशनल मोशन जो लिक्विड्स में होते हैं सो ओनली वाइब्रेशनल मोशन जो हैं वो सॉलिड्स में होते हैं इसके बारे में जो है दे हैव टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट फ्यू लाइन्स कि जो वाइब्रेशनल मोशंस हैं दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड्स तो ये आपको मेमोराइज रखना है लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एम सी क्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमोरफस इनमें से एमोरफस कौन सा नहीं है तो स्टूडेंट्स अगर मैं ये बात करूँ आपसे तो वी हैव टॉपिक 
I'm off a solids. It's where they are giving an example of uh, something like uh, look at this uh, plastic amorphous. It's just keep proper shape. Nahi hoti na. Jinke atoms arrange nahi, it's called amorphous. Kehte hain. Non crystalline. Kya sakte hain? Non crystalline. So rubber bhi amorphous hua phir. Thik hai. Glass jo shishe hota hai, wo bhi amorphous hai. Thik hai. So inke melting boiling points bhi koi sharp nahi hote. Yani koi value fix nahi hoti. Thik hai. So which one of the following is not amorphous? I think so rubber uh, uh, amorphous nahi hai. Okay, uh, matlab kaun sa amorphous nahi hai? Rubber to amorphous hai, plastic bhi amorphous hai, glass bhi amorphous hai, glucose ka molecule crystalline in nature hota hai, thik hai? Ye crystalline in nature hota hai. Uske baad students they are asking about uh, one atmospheric pressure is equal to how many pascals? आसान सा एमसी क्यू है बल्कि टीचर्स को थोड़ा फोकस करना चाहिए आपको इस टॉपिक को लेकर आपके साथ आ, ये लिखा हुआ है इन्होंने वन ए जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ ए के बराबर है जबकि 760 टॉर के बराबर है और वन मिलीमीटर ऑफ ए जी वन टॉर के बराबर है सो वन ए अगर 760 मिलीमीटर ऑफ ए के बराबर है सेवन सिक्सटी टॉर के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि वन ए टी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर के बराबर है और वन वन न्यूटन पर मीटर जो है 11325 पास्कल्स के बराबर है मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 1 atm ओके आई विल यूज दिस वन 1 atm इज इक्वल्स टू 101325 पास्कल्स राइट सो ये आपको पता होना चाहिए सो टेक दिस 101325 इज द राइट आंसर ओके लेट मी जस्ट पॉपल दैट फॉर यू ओके द इन द एवैपोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स which leave the surface of the liquid half यानी evaporation process के अंदर liquid molecules जो surface को छोड़ देते हैं ठीक है उनकी energy क्या होती है students इसकी वजह साइंस ये है कि अगर आपके पास आ, कुछ glass है right water से भरा हुआ तो इसमें सब में water molecules के अंदर kinetic energy होती है students मैं आपको एक बात clear कर देना चाहता हूँ कि जो आ, molecules top पे होते हैं ठीक है थीके? Uh, उनकी कैनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है इसीलिए कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपना इस ऊपर वाला सरफेस को छोड़कर बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं क्योंकि उनका प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है जबकि हम देखें अगर इनर इन दिस एरिया पार्टिकल्स का मोशन इतना ज़्यादा नहीं होता बॉटम में भी इतना ज़्यादा मोशन पार्टिकल्स का यानी कैनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती है ठीक है और यू कैन से दैट कि कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो होती है एट द एट द टॉप ऑफ दिस ऑफ दिस सर्फेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसीलिए ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ही अपनी इंटर मॉलिकुलर फोर्स ब्रेक करके उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पानी में यूजली वो ब्रेक करके जो है कैन से दे जस्ट गोज इन इन द एटमोसफेयर और देर आस्किंग अ क्वेश्चन के जो एवेपरेशन है इस पानी को कह लो कि वाटर मॉलिक्यूल्स का वेपर बनना एवेपरेशन कहलाता है सो होता है तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच ली द सर्फेस ऑफ द लिक्विड हैव वेरी हाई एनर्जी राइट दैट इज गोइंग टू बी द गुड आंसर फॉर दिस राइट सो दैट इज द आंसर उसके बाद है स्टूडेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज इज फास्ट जो सबसे हल्की है वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज करेगी हाइड्रोजन का वेट जो है वो पहला एलिमेंट है प्रोडिक टेबल का ठीक है और यू कैन जस्ट से दैट के वेट वन पॉइंट जीरो जीरो एट है ठीक है और तो हाइड्रोजन का वेट जो है वो हम वन लिख लेते हैं हीम सेकेंड एलिमेंट है यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन एट सेकेंड एलिमेंट है तो इसका वेट जो है वो क्या होगा समथिंग लाइक फोर एटॉमिक नंबर टू होगा और फ्लोरीन विच इज़ द नाइन्थ एलिमेंट ऑफ द प्रोडिक टेबल राइट एंड फ्लोरीन गॉट द मैथ ऑफ नाइनटीन और क्लोरीन विच इज़ द सेवनटीन एलिमेंट ऑफ द प्रोडिक टेबल गॉट द मैथ ऑफ थर्टी अच्छा मैं इसको हिंट आपको ये देना चाह रहा हूँ कि जो सबसे हल्की गैस होगी लाइक वी गॉट सम हाइड्रोजन गैस वी गॉट सम फ्लोरिन मॉलिक्यूल ऑल अराउंड गॉट सम क्लोरिन गैस एंड हीलियम मोनोटॉमिक होती है तो अब ये कह लें कि सबसे हल्की गैस हमें हाइड्रोजन नजर आएगी क्योंकि दो आइटम्स हाइड्रोजन के जो मैथ बनाएंगे वो टू ग्राम पर मोल होगा ठीक है तो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर आई होप मैंने आपको यहाँ से कुछ ना कुछ आइडिया जरूर दिया होगा ओके लेट्स गो हैड विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज फास्ट हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉलिंग पॉइंट इनमें से कौन सा फैक्टर है जो बॉलिंग पॉइंट पे अफेक्ट नहीं करता है तो so स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी दे देता हूँ आप देखें ये हमारे पास टॉपिक है बॉलिंग पॉइंट का वी आर ऑन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर ओके सो जस्ट गिव मी टू मोर सेकेंड्स ओके जस्ट कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक दैट्स द बॉलिंग पॉइंट राइट दैट्स द बॉलिंग पॉइंट 
और इस बॉलिंग पॉइंट में आप देख सकते हो सबसे कम बॉलिंग पॉइंट नॉर्मल प्रेशर पे जो है प्रेशर जो होता है लिक्विड का फाइव मिलीमीटर ऑफ एज होता है वाटर का राइट और ट्वेंटी फाइव मिलीमीटर ऑफ एज होता है समथिंग लाइक अल्कोहल इथेनल और इथेनल आई थिंक सो इट्स इथेनल एंड टू हंड्रेड मिलीमीटर ऑफ एज होता है ईथर का राइट ईथर में था फैक्टर्स देखें नेचर ऑफ लिक्विड फैक्टर है आई एम एफ इंटरमोलिकुलर फोर्स फैक्टर है एक्सटर्नल प्रेशर फैक्टर है ठीक है देर आर थ्री फैक्टर्स और खुद जज कर लें कौन सा आंसर होना चाहिए सो आई थिंक सो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक एक्सटर्नल प्रेशर इज देयर इन द टॉपिक इंटरमोलिकुलर फोर्स इज ऑल्सो देर इन द टॉपिक एंड नेचर ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो देर इन द टॉपिक एनिशियल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज गोइंग टू बी द बैड आंसर फॉर द सॉरी सो That's the answer. Let's move towards the second last MCQ. The couple of MCQs are left. So density of gases increases when its density of gases कब increase करती है? खुद सोचें इस बात को. Students मैं आपको बताता हूँ. Density of gases increase करने का ये होता है कि अगर हमारे पास gas के molecules हैं किसी cylinder में ठीक है, तो you can just say that अगर यहाँ का temperature जो है वो 25 degree है और यहाँ का temperature अगर let's say that 50 degree Celsius है तो ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे है और कम टेम्परेचर यहाँ पे है तो कम टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स में एनर्जी कम होगी ये इनकी मूवमेंट कम होगी ठीक है और यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इनकी कैनेडिक एनर्जी ज़्यादा होगी मूवमेंट ज़्यादा होगी सो यू कैन जस्ट से दैट कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इट्स जस्ट बिकॉज कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर कैनेडिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है और कम टेम्परेचर पर कैनेडिक एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है देर आस्किंग क्वेश्चन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ होगी वॉल्यूम दोनों का सेम है डेंसिटी आपको कहाँ लग रही है मैथ बाय वॉल्यूम होती है डेंसिटी तो मैथ ज़्यादा यहाँ पर है कि यहाँ पर है आई थिंक सो यहाँ पर है सो so, डेंसिटी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे होगी लो टेम्परेचर पे ये हाई टेम्परेचर है ये लो टेम्परेचर है सो so, जहाँ मैथ ज़्यादा होगा वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वॉल्यूम दोनों का सेम है राइट सो टेम्परेचर इज़ इंक्रीज प्रेशर इज़ इंक्रीज वॉल्यूम इज़ कैप्ट कॉन्सेंट एंड डेंसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज इसका भी इंक्रीज करेगी ओके इसके पीछे फैक्टर आप ये भी ले सकते हैं प्रेशर इज इंक्रीज अगर आपके पास सिलेंडर है राइट एंड यहाँ पे आपने प्रेशर लगा दिया टू ए टी एम और यहाँ पे प्रेशर लगा दिया आपने समथिंग लाइक वन ए टी एम राइट तो खुद सोचें वन ए टी एम का यहाँ पे प्रेशर है तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल को कम प्रेशर मिल रहा है यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है तो ये कंडेंस हो जाएंगे तो फिर डेंसिटी ज़्यादा किसकी होगी Definitely density ज़्यादा जिसमें ज़्यादा pressure है When pressure is increased, that is going to be the good answer, right? Uh, इसको मैं topic में बिट more समझाऊँगा आप previous videos देखिए मेरी जिसमें मैंने इस topic के अंदर इसको समझाया हुआ है So the vapor pressure of a liquid increases with that. अगर आपने किसी liquid का vapor pressure बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे Right? That's a that's a cool question. स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड में हर साल लॉन्ग आ जाता है आप इस क्वेश्चन को लाजमी तैयार कीजिएगा चैप्टर में से बॉल्स लॉ चार्ल्स लॉ इंपॉर्टेंट है ये आप लाजमी कीजिएगा ओके वेपर प्रेशर के अंदर क्वेश्चन दे आर आस्किंग द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद द वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर बढ़ने का ये होता है कि इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर भी जो है वो बढ़ेगा क्योंकि टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए जैसे आपको पता है कि जीरो डिग्री पे पानी बॉयल नहीं करता हंड्रेड डिग्री पे करता है आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ऐसा होता है सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज गोइंग टू बी वेरी गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राइट सो वी गॉट द एम सी क्यूज आंसर आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड डोंट बी सेल्फिश आप अपने फेलोज के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए और इल्म सीखो और सिखाओ वाली बात होनी चाहिए अगर आपको यू कम टू नो अबाउट मी कि मैं यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए एंड बेस्ट फ्रेंड्स यूजुअली डू दिस और अगर आपको मुझसे पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ना है या मुझसे कुछ कोई वीडियो बनवानी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मुझे ई भी कर सकते हैं और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा If you find it good, if you don't find it good, तो then I don't say you कि आप लाइक करें If you find it good, subscribe ज़रूर करें कमेंट ज़रूर करें और अगर मेरी नई वीडियो आप चाहते हैं कि आपको पता लग जाए तो आप स्टूडेंट्स आप यूट्यूब के ब्राउजर में बेल का निशान होता है उसको आप मेरे चैनल पर आके क्लिक कीजिएगा जब भी मैं नई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा आपको उसका अंदाज़ा हो जाया करेगा नोटिफिकेशन आ जाया करेगा आपको थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड दिस वॉज योर टॉपिक थैंक यू सो मच